ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതായത് കെ എസ് സി ബി സബ്ബഞ്ചിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ വന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ആരംഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തെല്ലാം ജോലികളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂട്ടീസിലേക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങിലെ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ കെ എസ് സി ബി ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്ന ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കയറുന്ന ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാത് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിരിക്കും ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് മാറുന്നത് കൂടി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയും വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ലൈൻ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും ഇടപെടേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സബ് എഞ്ചിനീയറിന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഓവർസിയർ ലൈൻമാൻ പോലുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടി വരുന്ന ഒരാളാണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് പവർ ലൈൻസ് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയുള്ള ഡിസൈൻ പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് അത് വേണോ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അവിടെ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു പവറും കൂടി സബ് എഞ്ചിനീയറിന് ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡിൽ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ റിലേസിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ പവർ ലൈൻസ് പോകുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്ററിപ്പായി പോകുന്നു എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെ എല്ലാം സമയത്ത് ആരാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റോളിൽ വരിക അതുപോലെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഏത് കേസാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നോക്കേണ്ടതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ദെൻ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബിയിൽ വർക്കുകൾ ഒത്തിരി വർക്കുകളും എന്താണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വഴിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ബില്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അതുപോലെ കോർഡിനേഷൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സബ് എഞ്ചിനീയറിന് നോക്കേണ്ടതായി വരും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൽ എന്താണ് കണ്ടക്ട് റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു ഐഡന്റിഫൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് പെർഫോം ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ടു എൻഷ്യൂർ കംപ്ലയിൻസ് വിത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ മെയിൻ്റെനൻസ് അതിൻ്റെ റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെയാണോ അതിൽ ബുഷിങ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ ജോയിൻസ് വരുന്ന അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം അറിയാം നമുക്ക് സോളാർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടി വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉള്ളൊരു വീടിൽ വീട്ടിൽ അവരുടെ എനർജി മീറ്റർ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള കേസുകളാണ് അത് കാരണം സ്പെഷ്യൽ എനർജി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഓവർ സിയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെടും ദെൻ സേഫ്റ്റി കംപ്ലയൻസ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കറൻറ്റ് ലെവൽ പവർ ലെവൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതെല്ലാം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരും അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നല്ല ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സബ് എഞ്ചിനീയറിനുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്രൈഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ് പ്രിപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് സബ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫീൽഡിൽ വർക്കുള്ള ഒരു ജോബാണ് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ജോബ് ഇവിടെ ടെക്നിക്കലി ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫുകളായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ അത് തീ കീഴെ വരുന്ന ഓവർസിയർ ലൈൻമാനുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും സബ് എഞ്ചിനീയറിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു അഡ്രസ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് പുതിയൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയറിനും ഒരു
ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി സബ് എൻജിനീയറിനാണ് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒരു പുതിയ വീട് പണിത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അവിടെ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ ത്രീ ഫേസ് ആണോ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ലോഡ് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഇതിൽ മേളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ അതർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിലാണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ഇത്ര പവർ ലെവൽസ് ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ പെർസെന്റേജിൽ വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൂടി സബ് എൻജിനീയറിന് ഉണ്ട് ദെൻ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഐഡന്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എനർജി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് എനർജി സേവിംഗ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഓക്കെ അത് ജനറലായിട്ട് എനർജി എഫിഷ്യൻസി അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ എന്തെങ്കിലും ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എനർജി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകാതെ നോക്കാം എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരം കൂടി ആർക്കുണ്ട് സബ് എൻജിനീയറിന് ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ അതുപോലെ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അറിവ് നേണമെങ്കിൽ എന്താണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോളജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഇതൊക്കെ സബ് എൻജിനീയർ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ എൻവയോൺമെന്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് സബ് എൻജിനീയർ മാത്രമല്ല ഓരോ എന്താണ് എംപ്ലോയിക്കും ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വേണം എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കണം എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സബ് എൻജിനീയർ റോളിൽ വരുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ് എൻജിനീയർ എല്ലാ സബ് എൻജിനീയേഴ്സിനും ഈ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ടെന്നല്ല അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്ന ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണോ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എനിവേ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു സബ് എൻജിനീയർ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു